ஹலோ வியூவர்ஸ் விநாயகர் சதுர்த்திக்காக இந்த வாட்டி வித்தியாசமாக கேரட் கொழக்கட்டை பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு கப் கேரட் துருவி வச்சுருக்கேன் ஒரு கால் கப் வெள்ளம் எடுத்துட்டுருக்கேன் நெய் தேவையான அளவு தேவையான அளவு ஏலக்காய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் ஒரு கப் அரிசி மாவு தேவையான அளவு தண்ணி தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நெய் விட்டு இந்த கேரட்டை வதக்கிக்கலாம் இந்த கேரட்டோட தண்ணி போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுத்து நல்லா தண்ணி எல்லாம் வற்றி விடுத்து இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அதே கடாய் வச்சுருக்கேன் இந்த வெள்ளத்தை கரைச்சி விடலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கிறேன் இது நல்லா கரைஞ்சு வடிகட்டின்னு விடலாம் இந்த வெள்ளத்தை நல்லா கரைச்சாச்சு வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் இதில் விட்டு விடுறேன் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா அந்த கேரட்டை போட்டு விடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுத்து கொஞ்சம் திக்க ஆகிடுத்து இந்த டைமில் இந்த கேரட்டை போட்டு விடுறேன் இந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காவையும் இதோட போடுறேன் நல்லா வெள்ள தண்ணி வத்தி சேர்ந்து வரணும் அது வரைக்கும் இழக்கணும் வெள்ள தண்ணியெல்லாம் நல்லா வத்தி விடுத்து கெட்டி ஆகிட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் ஏலக்காவும் நெய்யும் கொஞ்சமாக இதில் விடலாம் இந்த ஏலக்காவை போட்டு விடுறேன் நெய்யும் ஒரு ஸ்பூன் நல்லா அது சேர்ந்து வந்து எடுத்து இது ஒரு தட்டில் போட்டு விடுறேன் இது இது நல்லா ஆரட்டும் ஆறின பிறகு உருண்டை பண்ணி வச்சு விடலாம் இப்போ இதுக்கு மாவு கிண்டணும் ஒரு கப்பு மாவுக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெயும் விட்டுக்கிறேன் இப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும் இந்த மாவில் வேணுங்கிறவா உப்பு போட்டுக்கலாம் நல்லா கொதி வந்து எடுத்து தண்ணி இப்போ இந்த மாப்பிடியை அதோட போட்டு விடுறேன் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அப்படியே அடுப்புலேயே இருக்கட்டும் பாருங்க நல்லா ஒட்டாமல் வந்திருக்கு நம்ம தண்ணி தொட்டுட்டு தொட்டு பார்த்தா ஒட்டாமல் ஒன்று மாவே கையில் வரல ரொம்ப ஒட்டி மாவு இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கூட மாப்பிடி போட்டுங்க சரியாக இருக்கும் இந்த அளவு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இதை ஒரு தட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் நல்லா ஆரட்டும் இது இந்த பூரணை நல்லா ஆறி எடுத்து இந்த நெய்யை தொட்டுட்டு உருண்டை பண்ணி வச்சு விடலாம் இந்த மாதிரி இந்த சைஸில் உருண்டை பண்ணி வச்சு விடலாம் இப்போ இதெல்லாம் பண்ணியாச்சு பூரணத்தெல்லாம் ரெடியாக இருக்குது இனிமேல் மாவு எடுத்துட்டு நம்ம கப்பு மாதிரி பண்ணி குழக்கிட்ட ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ மாவை கப்பு மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ப 
பாருங்க கப்பு மாதிரி பண்ணியாச்சு இதில் இப்போ இந்த பூரணத்தை வச்சு விடலாம் கொஞ்சம் மாவு மேலே இருந்ததுன்னா ஜாஸ்தி கொஞ்சம் எடுத்து விடலாம் பாருங்க ரெடி ஆடித்து இதே மாதிரி எல்லா மாவியும் கப்பு மாதிரி பண்ணி ரெடி பண்ணிவிடலாம் இப்போ எல்லாம் குழக்கட்டி ரெடி ஆகிடுத்து இப்போ இந்த குழக்கட்டு தட்டில் நெய்யை தடுவிட்டு குழக்கட்டையை வச்சு விடலாம் குழக்கட்டை எல்லாம் இப்போ உருட்டி வச்சாச்சு இப்போ இது வேகிறதுக்கு நான் குக்கருக்குள்ளே வச்சு விடுறேன் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுத்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இது உள்ளேந்து நம்ம எடுத்து விடலாம் இப்போ இது நல்லா ஆறி எடுத்து இந்த பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேரட் குழக்கட்டை ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா காயத்ரி சிவராம்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கோ தேங்க்யூ